ప్రత్యేక విలేకరుల సమావేశానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ నా జీవితంలో ఇలాంటి విలేకరుల సమావేశం పెట్టాల్సి వస్తుందని ఈ కార్యాలయంలో పెట్టాల్సి వస్తుందని నేను కలలో కూడా ఊహించల పెట్టక తప్పని సరి పరిస్థితి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేను ఎంత వీర విధేయుడినో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టకముందే వైఎస్ జగన్ గారి వెంట వారి తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి వెంట నేను ఏ విధంగా నడిశానో ఆనాటి రోజుల్లో నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వైఎస్ రాజారెడ్డి గారి పట్ల కూడా నేను ఏ విధంగా అనుకూలంగా వ్యవహరించానో జిల్లాలందరికీ తెలుసు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా దాన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఐదేళ్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టకాలంలో ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేగా నిరంతరం ప్రజల్లో ఉన్న పార్టీ జెండా భుజాన వేసుకుని ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఆనాటి పాలకులకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షంగా వ్యవహరించ చిత్తశుద్ధితో అంకిత భావంతో పనిచేశారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మా నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఓ శాసనసభ్యుడిగా నేను ప్రత్యేక గుర్తింపులు కోరుకోవటం ఇది ఎవరు కూడా తప్పుబట్టే పని కాదు మీలో ఎవరైనా కూడా కోరుకునే పరిస్థితి అయినా కూడా నాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి గౌరవం గుర్తింపు ఎక్కడా లేకున్నా కూడా పార్టీ కోసమే పనిచేశా జగన్ గారి కోసమే పనిచేశా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం విషయంలో అనేక సార్లు అధికార యంత్రాంగాన్ని ప్రశ్నించా ఎందుకంటే ఓ శాసనసభ్యుడిగా పార్టీకి ఎంత విధేయుడిగా ఉండాలో అదేవిధంగా ఓటేసి గెలిపించిన ప్రజలకు కూడా అంతే విధేయుడిగా ఉండాలా మన కోసం జెండా మోసిన కార్యకర్తల కన్నీళ్లు తుడిచేదానికి కూడా ఆ ఎమ్మెల్యే పనిచేయాలా అని మనసా వాచ నమ్మిన రాజకీయ కార్యకర్త నేను అందుకే ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఏ విధంగా చిత్తశుద్ధితో ఉన్నామో అధికార పక్షంగా కూడా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం అధికార యంత్రాంగాన్ని ప్రశ్నించాను నేనెక్కడా కూడా వైఎస్ జగన్ గారి గురించో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించో ఒక్క పొరపాటు మాట్లాడే మాట్లాడాల కొత్తగా నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేది కాదు ఏదైనా కొత్తగా నేను మాట్లాడుతున్నానంటే ఆగస్టు నుంచి పవిత్ర బారా సాహిద్ దర్గా ముఖ్యమంత్రి గారు పదిహేను కోట్ల రూపాయలు నిధులు ఇస్తే ఫైనాన్షియల్ క్లియరెన్స్ రాలేదు ముఖ్యమంత్రి గారు జీవో ఇచ్చిన ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి రావత్ గారు ఫైనాన్షియల్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వటం లేదు ఎందుకు ఇవ్వటం లేదని చెప్పని ఆ తర్వాత నవంబర్ డిసెంబర్లో మాట్లాడిన మాట కొత్త మాట అదే నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలో రోడ్లు కానీ కాలువలు కానీ జగన్ అన్న లేవోట్లలో కనీస వస్తువులు కానీ పొట్టాపాళెం కలుజు మీద బ్రిడ్జి సాధన కానీ ఏదైతే అంబేద్కర్ భవన్ బీసీ భవన్ కానీ ముస్లిం గురుకుల పాఠశాల కానీ ఏదైతే నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలో ఆమంచర్లలో ప్రత్యేకమైనటువంటి సహజ నిర్మాణం కానీ ఆ యొక్క రోడ్లు కాలువలు నిరంతర ప్రజా సమస్యలు ఆ యొక్క సరేపల్లి కాలువ కట్ట మీద అదనం బిజ్జీ కానీ ఇవన్నీ కూడా అనేక రోజులుగా అంటే దాదాపుగా మూడున్నర సంవత్సరంగా ప్రతి మీటింగ్లో ప్రస్తావిస్తూ ఉన్న ఓ శాసనసభ్యుడిగా ఆ సమస్యల్ని అడగందే అమ్మైనా పెట్టదు అడగాల్సిన బాధ్యత నాకుంది అడుగుతూ ఉంది అయితే బాధాకరం ఎంత విధేయుడిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పనిచేసిన నన్ను అనుమానం చూపులు చూసి మా నాయకుడు వైఎస్ జగన్ వైఎస్ జగన్ రెడ్డి గారి మీద ప్రత్యేకమైన ఇష్టంతో గౌరవంతో అనేక అవమానాలు భరించావు కానీ ఇన్ని అవమానాలు భరించిన చిత్తశుద్ధితో పార్టీ కోసం ముందుకు సాగాం జగన్ గారి కోసం ముందుకు సాగాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో గడప గడప ప్రారంభించక ముందే నెల్లూరు రూరల్లో గడప గడప కార్యక్రమం చేయటం కానీ దాదాపు యాభై రోజుల ముందే నేను నా కార్యకర్త పేరుతో కష్టాల్లో పనిచేసిన కార్యకర్తలకి అధికారంలోకి వచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు అండగా ఉండాలా కార్యకర్తలకు కన్నీళ్లు కారిస్తే ఆ నాయకుడు సర్వనాశనం అవుతాడు కార్యకర్తల కళ్లలో వెలుగులు ఉండాలా తెల్ల చొక్క వేసుకున్న కార్యకర్త వెనక ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయో ఓ రాజకీయ కార్యకర్తగా నా జీవితంలో అనుభవించాను కాబట్టి ఆ కార్యకర్తల కన్నీళ్ల బాధ తీర్చాలని ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ కార్యకర్తలు కూడా చెప్పుకోలేని పరిస్థితుల్లో కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి నేను నా కార్యకర్త దాదాపు నూట యాభై రోజుల పాటు ఏ విధంగా రూరల్లో కొన్ని వేల ఇళ్లు తిరిగానో కార్యకర్తల ఇళ్లు మీకు అందరూ కూడా తెలుసు మరి ఇంత అంకిత భావంతో 
ఇంత ఇంత చిత్తశుద్ధితో నిరంతరం ప్రజల్లో ఉంటూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా రూరల్ నుంచి వైఎస్ జగన్ గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు రూరల్లో వైఎస్ జగన్ గారి గౌరవం పెంచాలా పార్టీ గౌరవం పెంచాలా ఓ శాసనసభ్యుడిగా నిరంతరం ప్రజల్లో ఉండి తిరిగి దీన్ని ఆ యొక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తే నా నా నాయకుడికి నేను ఇచ్చే రుణం తీర్చుకోవటం అంటే అదే అని బలంగా నమ్ముతూ రూరల్ నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని జగన్ గారి గౌరవం పెరిగేదానికి ఓ శాసనసభ్యుడిగా నేనేదో మహానాయకుడిని నేను చెప్పటంలే ఆనాడు శ్రీరామచంద్రుడు లంకకు వెళుతూ ఉంటే ఉడత రాళ్లు వేసిన చందాన ఓ ఉడతా భక్తిగా నా వంతుగా నేను కష్టం చేశాను మరి ఇంత కష్టాలు చేసిన నన్ను అవమానాల సైతం జగన్ గారి కోసం ఎదుర్కొన్న నన్ను ప్రజా సమస్యలను ప్రస్తావించానంటే మరి ప్రజా సమస్యలను ఎమ్మెల్యే ప్రస్తావించక తప్పే ఉంది అన్న ఆలోచన చేయకుండా నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయటం అంటే దొంగచాటుగా నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నానో సంభాషణలు వినటం ఫోన్ ట్యాపింగ్ దొంగచాటుగా సంభాషణలు వినటం దాదాపు నాలుగు నెలల ముందే ఓ ఐపీఎస్ అధికారి నన్నంటే ఇష్టపడి ఐపీఎస్ అధికారి నాకు ఫోన్ చేసి ఎమ్మెల్యే గారు మీ ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరుగుతుంది జాగ్రత్త అంటే నేను ఆయన అడిగాను ఏ నా ఫోన్ ఎందుకు ట్యాపింగ్ చేస్తారు నేనేమైనా అక్రమ వ్యాపారాలు ఏమైనా చేస్తున్నానా పార్టీ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు ఏమైనా చేస్తున్నానా అలా ఏమీ చేసే పరిస్థితి లేదంటే ఏమో సార్ ప్రతి మనిషికి రహస్యాలు ఉంటాయి కదా ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరుగుతుంది ఫోన్ ట్యాపింగ్ దొంగచాటుగా సంభాషణలు వినండి అని వచ్చిన ఆదేశాల్లో మీ నెంబర్ కూడా ఉందని చెప్పుని స్వయంగా చెప్పాడు నేను నిజంగా నమ్మల ఎందుకు నమ్మలేదంటే నాకు ఫోన్ చేసిన అధికారి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఏదో పని మీద కలిసి ఉంటాడు ముఖ్యమంత్రి గారు అవకాశం లేక దాన్ని చేసి ఉన్నాడు అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారి మీద లేదా ప్రభుత్వం మీద ప్రభుత్వ అధికారుల మీద సలహాదారుల మీద నాకేదో చెప్తున్నాడు అని భావించాను కానీ కల్లో కూడా నా యొక్క ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తారని నేను ఊహించాను కానీ ఇరవై రోజుల ముందు దాదాపుగా ఇరవై రోజుల ముందు నా యొక్క ఫోన్కి ఆ యొక్క ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారని స్పష్టమైనటువంటి సాక్ష్యం దొరికింది సాక్ష్యం దొరికిన గంటకే నేను తీవ్రంగా మనస్తాపానికి గురై అవమానాలు భరించాం అనుమానాలు భరించాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైతే మా నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా మీద విశ్వాసం సన్నగిల్లి తర్వాత నా ఫోన్ ఈ యొక్క ప్రభుత్వంలో అధికారులు చేశారంటే ఎవరు చెప్తే చేసి ఉంటారు ముఖ్యమంత్రి గారు అన్న చెప్పాలా లేక ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జన్ రామకృష్ణారెడ్డి గారిన చెప్పాలా అంత ఉన్నత స్థాయిలో చెప్పందే ఓ ఎమ్మెల్యే ఫోను అధికారులు ట్యాపింగ్ చేయరు దాన్ని నెత్తి అధికారులు నెత్తి నేయడం నాకు ఇష్టంలా అది సమంజసం కాదు అధికారులు ప్రభుత్వంలో ఎవరు ఉంటే ఆ పెద్దల మాటలు వింటారు ఆ అధికారుల పనితీరు గురించి నాకు పూర్తిగా అవగాహన ఉంది వారు చెప్పి ఉంటేనే చేసి ఉంటారు తీవ్రంగా మనస్తాపం చెందారు అనుమానించిన చోట ఒక్క క్షణం కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అన్న ఒకటి నిర్ణయానికి వచ్చింది దీంట్లో దాపరికం ఏమీ లేదు నన్ను అనుమానించిన వెంటనే దాదాపుగా ఓ ఇరవై రోజుల ముందు దాకా నాకు అలాంటి ఆలోచన కూడా లేదు కానీ నన్ను అనుమానించారు నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారు నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నానో దొంగచాటుగా సంభాషణలు విన్నారు అని తెలిసిన వెంటనే ఒక్క క్షణం కూడా అనుమానించిన చోట ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నా తలరాత ఎలా ఉంటే అలా అవుతుంది భగవంతుడు ఎలా రాసిపెట్టి ఉంటే అలా జరుగుతుందని చెప్పని నిర్ణయం తీసుకుంది కానీ దానిని కూడా నేను ఎక్కడా కూడా ఈ రోజు దాకా నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందని అధికారికంగా మీకు ఎక్కడా కూడా చెప్పాల కానీ మీ అందరి సాక్షిగా ఆరోగ్య రక్ష అన్న కార్యక్రమం కొన్ని వేల మంది సామాన్య కుటుంబాలకు ఆరోగ్యపరంగా మేలు చేసే కార్యక్రమం ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రకటిస్తామని రథ సప్తమి రోజు విలేకరుల సమావేశం పెడితే మీ సమక్షంలో మీరే సాక్షులు మీడియా మిత్రులుగా మీరే సాక్షులు కాదంటే చెప్పండి ఒకరికి ముగ్గురు ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు అక్కడికి రావటం మీరు చూశారు వారిని చూసి బాధ వేసి యమయ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో ఇంటెలిజెన్సీని రాజకీయ కార్యక్రమాలు కోవటం అది సరైన చర్య కాదు కానీ ఇప్పుడు అది ప్రతి ఒక్కరూ చేస్తున్నారు ఎవరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నా కూడా ప్రతిపక్షం మీద ఆ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థని వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన తెలుసుకునే దానికి వాడుతున్నారు కానీ ఇదేం కర్మయ ఇదేం కర్మ అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేల మీద నిఘా ఎందుకు అవసరమా అయినా 
మీరు ఒకళ్ళు నిఘా పెట్టాలనుకుంటే మీకు తెలియని రహస్యాలు మాట్లాడాలంటే వేరే ఫోన్లు ఉంటాయి ఫేస్ టైమ్ ఆడియో కాల్స్ ఉంటాయి అని నేను ఆవేదన చెందిన మాట వాస్తవం అది కూడా మీడియా పరంగా కాదు ఒకరిద్దరు మీడియా మిత్రులు అక్కడ ఉన్నారు ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు వచ్చారు వాళ్ళతో మాట్లాడిన మాట తర్వాత విలేకరుల సమావేశం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆరోగ్య రక్ష గురించి మాట్లాడు ఒక మీడియా మిత్రుడు దాన్ని వార్తగా పెట్టాడు దాన్ని చూసి మిగతా వాళ్ళు వార్తలుగా పెట్టారు మరి ఈ వార్తలు పెట్టినప్పుడు ఓ శాసనసభ్యుడిగా నువ్వు మాట్లాడకుండానే నిన్ను ఉటంకిస్తూ టీవీల్లో వీడియోల్లో పత్రికల్లో వార్త వచ్చింది ఏమని నన్ను సంజయ్షి అడిగి ఉండదు నేను మరో మాట కూడా చెప్పా నేను కాడ ఆధారాలు ఉన్నాయి ఈ ఆధారాలు బయట పెడితే కేంద్రానికి రాష్ట్రం సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది నా కాడ ఉండే ఆధారాలను బయట పెడితే కేంద్రానికి రాష్ట్రం సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇద్దరు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లకి ఉద్యోగాలకు ఇబ్బంది ఉంటుంది అందుకే బయట పెట్టే ప్రశ్న లేదు ప్రభుత్వానికి చికాకులు తెచ్చే ప్రశ్న లేదు ఎందుకని చెప్తున్నానంటే నాకు ఇష్టం లేదు నన్ను అనుమానించిన చోట నేను ఉండలేను ఉండకూడదు అనుకుంటున్నాను రాదండి మోసం చేయటం చేత రాదండి నాకు నటన చేత వచ్చి ఉంటే మోసం చేత వచ్చి ఉంటే ఎలక్షన్ ఇంకా పదిహేను నెలలు ఉంది పదిహేను నెలల ముందు ఇంత పెద్ద అధికారాన్ని వద్దు అనుకోవటం అంటే అక్కడే నా నిజాయితీని గుర్తించండి పదిహేను నెలలు ఉంది పదిహేను నెలల తర్వాత ప్రజలు ఏ విధంగా తీర్పిస్తారో ఎవరికీ తెలియదు కానీ ప్రజలు ఏ విధంగా తీర్పిస్తారో ఎవరికీ తెలియదు ఈ యొక్క పదిహేను నెలల అధికారం సమయం ఉంది అయినా కూడా నేను నటించకుండా ఉండలేను అనుకున్నప్పుడు నేరుగా వెళ్ళి కనపట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు మీటింగుల్లో కూర్చోవటం నాకు ఇష్టం లేదు నా మనసు వచ్చే ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేయకూడదు నన్ను అనుమానించిన చోట నేను ఉండకూడదు అని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఆ విషయం అందరికీ తెలియాలని చెప్పని ఏదైతే బహిరంగంగానే నేను ఏదైతే మాట్లాడటం జరిగింది మీకు అందరూ కూడా ఆ విషయం తెలుసు అయితే కనీసం సంజాయిషి అడగకుండా అసలు ఏమిటని వివరం అడగకుండా టీవీల్లో పత్రికల్లో వార్తలు వస్తూనే నేను మాట్లాడకుండానే నేను మాట్లాడా ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులతో ఆవేదన వ్యక్తం చేశా ఆన్ రికార్డ్ నేను ఎక్కడా మీడియాతో మాట్లాడాల మీరే సాక్ష్యం అడగకుండానే నేరుగా చిన్నపిల్లల ఆటలాగా చిన్నపిల్లల ఆటలాగా ఆ బొమ్మ తీసి ఈ బొమ్మను పెట్టినట్టు నెల్లూరు రూరలకి ఇన్ఛార్జీ నియమిస్తున్నాం అని చెప్పి ప్రకటన నేను మాట చెప్పా ఈ సాక్ష్యాలు నేను బయట పెడితే ఇద్దరు ఐపీఎస్ అధికారుల ఉద్యోగాలకు ఇబ్బంది వస్తుంది కేంద్రానికి రాష్ట్రం సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుందని చెప్పిన మరి ప్రభుత్వ పరంగా ఎవరైనా సవాళ్లు చేస్తే నాకు బయట పెట్టక తప్పదు అని కూడా మీడియా మిత్రులు చెప్పా మీకు కూడా చూపించా ఆ సాక్ష్యం అంతా కూడా ఆఫ్ ది రికార్డు కింద ఆ సాక్ష్యం కూడా చూపించా మరి నేను రాజకీయాల్లో ఎంతో గౌరవించే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ గారి స్థాయిలో నిన్న వచ్చి ఆ యొక్క ఫోన్ ట్యాపింగ్ అబద్ధం కోటమిరెడ్డి సదర్ రెడ్డి తెలుగుదేశం పోవాలనుకుంటూ ఆయన ఈ విధంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు పోయే వాళ్ళు పోవచ్చు అంతేగాని ఇది సరైన చర్య కాదు అన్నాడు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మీ మాటల్ని మీ మాటలుగా నేను భావించడంలా మీ మాటల్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ గారి మాటలుగానే నేను భావిస్తూ ఉన్నా నేను వెళ్లే పరిస్థితి మీరు తీసుకోవచ్చారా నేను తెచ్చుకున్నానా మరి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత నటిస్తూ ఉండటం నాకు ఇష్టం లేక అనుమానించిన చోట ఉండటం నాకు ఇష్టం లేక నేను మానసికంగా సిద్ధమై నేను దూరంగా ఉండదలుచుకున్నా కానీ మీరు సవాళ్లు విసిరారు కాబట్టి ఫోన్ ట్యాపింగ్ అబద్ధం ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరగలేదు అని బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పారు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారి మాటగా భావించి నేను ఆ సాక్ష్యాలని మరో రెండు నిమిషాల్లో మీకు చూపించబోతూ ఉన్నా ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పెద్దలు ఏ సమాధానం చెప్తారో సమాధానం కావాలని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నా నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వినయపూర్వకంగా అడుగుతూ ఉన్నా అన్నా జగన్ అన్న కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉంది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఉన్నారు మీ ఫోన్ మీదనో లేదు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారి ఫోన్ మీదనో విజయ సాయిరెడ్డి గారి ఫోన్ మీదనో కేంద్రం ట్యాపింగ్ చేస్తే ట్యాపింగ్ చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంభాషణల్ని దొంగచాటుగా వింటున్నారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు విజయసాయిరెడ్డి గారి సంభాషణల్ని రహస్యంగా దొంగచాటుగా వింటున్నారు ది గ్రేట్ 
ముఖ్యమంత్రి గారి పేషీలో కీలక అధికారి ధనుంజయ రెడ్డి గారు రాష్ట్రానికి నేనే ముఖ్యమంత్రిగా భావించే ధనుంజయ రెడ్డి గారి సంభాషణలు వేరే వాళ్ళు వింటున్నారు దొంగచాటుగా అన్న సాక్ష్యాలు మీకు తెలిస్తే మీ కళ్ళ ముందు వస్తే మీ స్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది దొంగచాటుగా సంభాషణలు వింటున్నారు అని తెలిసిన తర్వాత కూడా మీ స్పందన ఏ రకంగా ఉంటుంది మనసు కలత చెందదా మనస్తాపం చెందరా ఆలోచన సాగండి సాగించండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంతవరకు ఇది న్యాయం అని చెప్పిన అడుగుతుంది మరి ఈరోజు పొరపాటు చేసింది మీరు తప్పు చేసింది మీరు మీరు తప్పు చేసి మీరు పొరపాటు చేసి ట్యాపింగ్ ఏ జరగలేదని మాట్లాడుతున్నాను మీకు అందరికీ ఒక మాట చెప్తున్నాను నేను నాది ఐఫోన్ నా స్నేహితుడిది ఐఫోన్ చిన్ననాటి స్నేహితుడు చిన్ననాటి స్నేహితుడు లంక రామశివారెడ్డి అన్న ఒక కాంట్రాక్టర్ చిన్ననాటి స్నేహితుడు మామా బావా అనుకుంటాను నా స్నేహితుడు నాకు ఒక రోజు ఫోన్ చేశాడు ఏంది మామా ఆ రావత్ దేంది ఐఏఎస్ అధికారులది ఏంది ఆ సీఎం పేష అధికారులది ఏంది అంటే అవునరా ఈ విధంగా నా నియోజకవర్గంలో రోడ్లు కాలువలు సమస్య ఉంది బారాషా ఇద్దరుగా సమస్య ఉంది గణేష్ ఘాట్ సమస్య ఉంది పొట్టేపాడెం కలుజు వంతెన సమస్య ఉంది వావులేటిపాడులో జగనన్న లేఅవుట్ మూడు వేల ఇళ్ళ సమస్య ఉంది అంబేద్కర్ భవన్ సమస్య ఉంది బీసీ భవన్ సమస్య ఉంది ముస్లిం గురుకుల పాఠశాల సమస్య ఉంది ఆమంచర్ల సెస్ సమస్య ఉంది ఈ సమస్యల కోసం నువ్వు మాట్లాడుతూనే ఉండవు కదా ఎన్ని చాలా సంవత్సరాల నుంచి అన్నాడు నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సంతకాలు పెట్టారు మూడున్నర సంవత్సరం ముందే ఈరోజు దాకా జీవోలు కూడా రాలా కొన్ని జీవోలు వచ్చిన ఫైనాన్షియల్ క్లియరెన్స్ కూడా రాలా ఇదే మాట్లాడాను అలా కాదు మామ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి సొంతం ముఖ్యమంత్రి గారి ఇంట్లో మనుషులు వాళ్ళతో ఎందుకు నీకు తగాదు అంటే ముఖ్యమంత్రి నాకు బాధేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి వాళ్ళు ఎలా సొంతం అవుతారు ప్రభుత్వంలో ఎవరు అధికారంలో ఉంటే అధికారులు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా పనిచేయాలా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా రావత్ గారు ఉన్నారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా రావత్ గారు ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారికి సొంతం అంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి పార్టీ జెండాలు మూసే మనో సొంతం రా నేను సొంతం నువ్వు సొంతం లక్షలాది పార్టీ కార్యకర్తల సొంతం ఎమ్మెల్యేల సొంతం నాయకులు సొంతం జడ్పీ చైర్మన్ల సొంతం మేయర్లు సొంతం మున్సిపల్ చైర్మన్ల సొంతం ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారు అలా కాదు నాకు రావత్ గారే సొంతం అనుకుంటే నాకు సీఎం పేషి ధనుంజయ రెడ్డి గారే సొంతం అనుకుంటే నేను కూడా సొంతం అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వారు కానప్పుడు మరొకరిని నేను కూడా చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కదా అని ఆవేదనతో మాట్లాడినట్టు వాస్తవం దాని పేరు తేడాలి తమాషా ఏమిటంటే నాది ఐఫోన్ నా ఫ్రెండ్ ఇది ఐఫోన్ నేను రికార్డ్ చేసే పరిస్థితి లేదు అతను రికార్డ్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఏమండి ఎవరా కాదు మరి రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ సీతారామాన్యల్ గారు రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ అంటే ప్రభుత్వానికి కళ్ళు చెవులు వారు సొంతంగా ఏది చేయరు ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయమో ముఖ్యమంత్రి గారు లేదా ముఖ్యమంత్రి గారి సలహాదారులు ఆదేశిస్తేనే చేస్తారు వారు నాకు ఫోన్ చేశారు ఒకరోజు నాతో బాగానే ఉంటాడు ఆయన నాకు ఆయన విభేదాలు కూడా ఏం లేవు అయ్యా ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడిగాడు సార్ నెల్లూరులో ఉన్నాను అన్న ముఖ్యమంత్రి గారికి మీరంటే చాలా ఇష్టం నాకు కూడా మీరంటే చాలా ఇష్టం మీరు ఎందుకే అలా మాట్లాడుతున్నారు అని అన్నారు నేను తప్పే మాట్లాడానయ్యా జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్లో ఏం మాట్లాడానో డిడిఆర్సీలో అదే మాట్లాడానో ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను పిలిచినప్పుడు ఏం మాట్లాడానో అదే మాట్లాడుతున్నాం పొరపాటే మాట్లాడలేదే నేనేదో వేరే పార్టీ నాయకులతో రహస్య సంభాషణలు చేయలేదే మీరు ఎటు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారు కదా మరి ఆ సంభాషణ వినిపించండి ఏదైనా ఉంటే అని మాట్లాడితే మీకు ఒకసారి ఆడియో పంపించండి అయ్యా నన్న ఆడియో పంపించారు విన్న ఇది నాదే వాయిస్ నాది కాదు అని చెప్పొచ్చు వాయిస్ నాదే నా ఫ్రెండ్తో నేను మాట్లాడిన మాటలు కరెక్టే మరి ఈరోజు అది ట్యాపింగ్గా కాదా నేను ఫోన్ ట్యాపింగ్ నా సంభాషణల్ని దొంగచాటుగా విన్నారు అని నేను అంటున్నా మరి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదంటే ఇప్పుడు నేను చూపించే ఆధారం చూసిన తర్వాత మీకు మీకు వారు సమాధానం చెప్పాలా లేదు వారే చెప్పాలా ఇంకేమిటని ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని నేను అంటున్నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని నిరూపించేదానికి ఈ ఒక్క ఆధారం నా దగ్గర ఉంది ఈ ఆధారం మీకు చూపిస్తున్నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదు అని నిరూపించాలంటే సమస్త ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి 
అన్ని వ్యవస్థలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి మీరు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదు అని నిరూపించాలంటే అది మీ చేతుల్లో పని నేను ఫోన్ ట్యాపింగ్గా అంటున్నాను మీరు ట్యాపింగ్ కాదు అంటున్నారు మరి మీ చేతుల్లో అన్ని వ్యవస్థలు ఉన్నాయి నా చేతుల్లో ఉన్న ఆధారం నేను చూపిస్తున్నా రెండు ఐఫోన్ల మధ్య సంభాషణ రికార్డు చేయలేనప్పుడు మరి ట్యాపింగ్ గాక ఏమవుతుందని అంటున్నా ఈరోజు ఎమ్మెల్యేల మీద ట్యాపింగ్ చేశారంటే ఇది ఎమ్మెల్యేలు తాగదు మంత్రుల మీద చేస్తారు హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ మీద చేస్తారు జడ్జిల మీద చేస్తారు ఐఏఎస్ మీద చేస్తారు ఐపీఎస్ మీద చేస్తారు ఎంపీల మీద చేస్తారు మీడియా యాజమాన్యాల మీద చేస్తారు విలేకరుల మీద చేస్తారు ఎవరి మీద కావాలనుకుంటే వాళ్ళ మీద చేయగలుగుతారు ఇది న్యాయమా ఇది ధర్మమా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ నేను మీరు ఒక మీడియాలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు విలేకరులుగా మీ యాజమాన్యాలు మీ విలేకరులుగా పనిచేస్తున్న మీ మీద టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తే దొంగచాట మీ సంభాషణలు వింటే ఆ మీడియా సంస్థలో ఒక్క క్షణమైనా మీరు ఉంటారా నమ్మకం లేని చోట నమ్మకం సన్నగిలిన చోట ఉంటారా మూడు తరాలుగా ఆ యొక్క కుటుంబంతో ఉన్నా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నా జగన్ గారికి వేర విధేయుడిగా ఉన్నా నా మీద ఫోన్ ట్యాపింగా అలాంటి చోట నేను ఉండాలా నేను నటించేవాడినైతే డ్రామాలు చేసేవాడినైతే పదిహేను నెలలు అధికారం ఉంది అదేదో ఆఖరిలో వెళ్ళవచ్చు మధుగారు సాక్షి మధుగారు ఆఖరిలో వెళ్ళవచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది చూసాం మనం ఆఖరి రోజుల్లో కూడా ఆఖరి రోజుల్లో కూడా వెళ్ళిన చూసాం అలా వెళ్ళటం నాకు ఇష్టమలే మనసు ఒక చోట శరీరం ఒక చోట నాకు ఇష్టమలే మనసు విరిగిన చోట ఉండటం నాకు ఇష్టమలే అందుకే నేను ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నా నన్ను అనుమానించిన చోట నేను ఉండకూడదు ఇప్పుడు మీకు ఈ సంభాషణ చూపిస్తా ఏ సెల్లో నుంచి వచ్చింది నెంబర్ చెప్తా ఆ నెంబర్ మీరు కూడా రికార్డ్ చేసుకోండి నెంబర్ మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి ఇంటెలిజెన్స్ డీజీ సీతారామాంజలి గారిది ఆ నెంబరా కాదా మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి ఆ నెంబర్ ఇంటెలి ఇంటెలిజెన్స్ డీజీని కాదు అని మీరు కానీ చెప్తే మీరు ఏ శిక్ష వేస్తే ఎందుకంటే మూడు రోజులుగా రాష్ట్ర మీడియా మొత్తం నాకు అండగా ఉంది రాష్ట్ర మీడియా మొత్తం మన సాక్షి తప్ప మన సాక్షి తప్ప మీడియా మొత్తం అండగా ఉంది సరే సాక్షి అంటే అధికారిక పత్రిక అధికారిక టీవీ ఓ ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుడికి సాక్షి పత్రిక అండగా ఉండాలని కోరుకోవటం అది ఆశ అత్యాస అవుతుంది మనిషికి ఆశ ఉండొచ్చు కానీ అత్యాస ఉండకూడదు మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా చెప్తున్నాం మూడు రోజులుగా మీరు దాదాపుగా మీరు సగం మంది ఎన్ని చూశారు అయినా మీ ద్వారా బయట ప్రపంచాన్ని తెలియదలుచుకున్నాం మీ ద్వారా జగన్ గారి మాటలుగా బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మాట్లాడిన మాటలకి సమాధానం చెప్పదలుచుకున్నా ఇప్పుడు జగన్ గారి మాటలుగా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు సమాధానం చెప్తారా బాలినేని గారు సమాధానం చెప్తారా ఎవరైనా సమాధానం చెప్పని చెప్పని అడుగుతూ ఉన్నా సార్ ఒక్కసారి మీకు చూపిస్తా సార్ ఇప్పుడు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో ఒకసారి చూసుకోండి సార్ మీకు అందరికీ ఆడియో కూడా పంపిస్తాం సార్ ఆడియో స్క్రీన్ షాట్ కూడా మళ్ళీ మిలో చూసారా సార్ నెంబర్ కూడా చూసుకోండి సార్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మా వాళ్ళు అనొచ్చు మళ్ళీ మళ్ళీ అనొచ్చు మా వాళ్ళు ఏదో నెంబర్ పెట్టి శ్రీధర్ రెడ్డి రికార్డ్ చేసి శ్రీధర్ రెడ్డి చూపిస్తున్నాడు అనొచ్చు వేరే నెంబర్ని మా ఎన్టీవీ అమర్ గారి నెంబర్ని లేకుంటే టెన్ టీవీ దేవా గారి నెంబర్ని టీవీ నైన్ మురళి గారి నెంబర్ని లేకుంటే టీవీ ఫోర్ రాజేష్ గారి నెంబర్ని ఈటీవీ రాజారావు గారి నెంబర్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేష్ నెంబర్ని పెట్టి దాని మీద ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ అని చెప్పడం అందుకే ఈ నెంబర్ కూడా జూమ్ చేసుకోండి సార్ దయచేసి నేను ఎప్పుడు గాలివాటుకు మాట్లాడేవాడిని కాదు సార్ ఆసామాసిగా మాట్లాడేవాడిని కాదు సార్ నా కాడ స్పష్టమైన ఆధారాలు లేకుండా నేను మాట్లాడను పొడలు కొట్టే సంస్కృతికి నేను వ్యతిరేకం ఆధారాలు ఉంటేనే మాట్లాడతా మనుషులో ఇష్టం ఉంటేనే మనిషి వెంట నడుస్తాను తప్ప మనుషులో ఇష్టం లేకుండా కష్టం పెట్టుకుని మనిషి వెంట నడిచే నడుచుకోండి చూశారు సార్
నంబర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు సార్ ఓపెన్ చేస్తారు ఇక్కడ దానికోసం కాదు సార్ నా దగ్గర నెంబర్ ఉంది కదా సార్ టూ కార్ సార్ ఒక పని సార్ మీరు ఆయనతో అడగండి ఈ నెంబర్ మీ స్టేట్ వాళ్ళు చెప్పండి ఈ నెంబర్ అయిందా కదని ఎందుకంటే ఈ నెంబర్ లో నుంచి నాతో మాట్లాడదు తెలిసి నాకు తెలిసి ఈ నెంబర్ సీతారాం వంజలి గారు ఏసీబీ చీఫ్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి వాడుతున్నారు మళ్ళీ టూ కాలర్ అదే ఫోటో అది ఉంది ఉంది స్క్రీన్ షాట్ ఆడియో ప్రెస్ అంతా పెట్టేసి సార్ వినండి సార్ గొంతు నాదే కదా సార్ వాయిస్ నాదే కదా ప్రజల కోసం చూపించడం తప్ప మీడియా మిత్రులు అందరికి ఇప్పటికి చాలా మంది చూపించుండా ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ దీన్ని టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ దొంగసాటుగా సంభాషణలు వినటం అంటారా లేదా అది సార్ సంగతులు ఇప్పుడేమంటారు సార్ బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఏం ప్లే చేయమంటారు సార్ పంపించండి సార్ అది గ్రూప్ లేసాను అంత అమాయకంగా నేను నిర్ణయం తీసుకోవాలి సార్ మీరు మాట్లాడు ఇప్పుడు కాదు సార్ ఆ రోజే మాట్లాడు ఆ రోజే మాట్లాడు ఇప్పుడు వచ్చాడు వాడే చూపించాడు మామా ఇది ఐఫోన్ దీన్ని ఎట్ట కట్ చేయాలి మామని లేదు సార్ నేను ట్యాపింగ్ అంటున్నా దొంగసాటుగా సంభా వింటారు అంటున్నా మీరు ట్యాపింగ్ కాదు అంటున్నారు ట్యాపింగ్ కి నా కాడ సాక్ష్యం చూపించా అన్ని వ్యవస్థలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి ట్యాపింగ్ కాదు అని ఇది ట్యాపింగ్ కాదు దొంగచాటుగా సంభాషణలు వినలేదు పోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఫోన్ ని మేము ట్యాపింగ్ చేయలేదు పోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఫోన్ ని ట్యాపింగ్ చేసి దొంగచాటుగా మే సంభాషణ వినలేదు అని మాట్లాడే ప్రభుత్వ పెద్దలు వ్యవస్థలు మొత్తం మీ చేతిలో ఉన్నాయి ఇది ట్యాపింగ్ కాదని నిరూపించమని అడుగుతూ ఉన్నా సార్ కేంద్ర హోంశాఖకి లిఖిత పూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేయబోతున్నా ఎందుకంటే ఇది నా ఒక్కటి సమస్య కాదు మీడియా మిత్రులుగా మీరు ఆలోచన చేయండి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉండే కోట్ల మంది ప్రజలు ఆలోచన చేయండి ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ అధికారులు న్యాయమూర్తులు లేదా మీడియా యాజమాన్యాలు వ్యాపారస్తులు అందరూ ఆలోచన చేయండి దొంగచాటుగా సంభాషణ వినడం అందరూ అంగీకరిస్తారా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ మనిషికి ఉండదా ఒక ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయాలంటే ఎంత పెద్ద ప్రాసెస్ మీడియా మిత్రులుగా మీకు నేను చెప్పాల్సిన అవసరంలే దేశద్రోహులో స్మగ్లర్లో అది కూడా అనుమతులు తీసుకుని అధికారికంగా చేయాలా అలాంటిది ఏకంగా అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేల మీదే అనుమానించే రీతిలో ఈ యొక్క టెలిఫోన్ ట్యాపింగు ఎంతవరకు న్యాయం మా నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా నాయకుడు నాయకత్వంలో శాసనసభ్యుడిగా పనిచేసిన వ్యక్తిని ఒకటికి రెండు సార్లు జగన్ గారు నా బిఫార్మ్ ఇచ్చారు 
ఊరల్లో ఉన్నటువంటి వందలాది మంది కార్యకర్తలు తమ రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి నా కోసం కష్టపడ్డారు ప్రజలు ఓటేశారు మరి మా నాయకుడికి నా మీద నమ్మకం సన్నగిల్లిన తర్వాత ట్యాపింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది నేరుగా నన్న పిలిచి మాట్లాడవచ్చు ట్యాపింగ్ చేశారంటే అనుమానం ఉంటేనే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మీ కుటుంబ సభ్యుల మీద మీరు ట్యాపింగ్ చేస్తే మీ కుటుంబ సభ్యుల సంభాషణలు మీరు దొంగచాటుగా ఉంటే ఆ యొక్క కాపురం నిలబడుతుందా నా పరిస్థితి కాదు దేవగారు ఒక శాసనసభ్యుడి మీద ట్యాపింగ్ చేయాలంటే ముఖ్యమంత్రి గారు లేదా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు వారి ఆదేశాలు లేకుండా అధికారులు ట్యాపింగ్ చేస్తారా ఇది సాధ్యమే పనేనా మరి ట్యాపింగే ప్రభుత్వంలో పెద్దలు చేయిస్తూ ఉంటే ఏమని చెప్పాలా ఎలా చెప్పాలా ఆధారం దొరికింది ఆధారం దొరికిన తర్వాత ఆధారం చూపించి జగనన్న నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారు అని ట్యాపింగ్ ఆపించుకోవాలనా అనుమానించారు అనుమానించిన చోట ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అంటే నేను నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో పోతానని నేను తెలుగుదేశం పార్టీ పోతానని కలలు కాని మీరే ముందే నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారా సూటిగా సమాధానం చెప్పండి నేను అడిగేది ఒకటే ఇది ట్యాపింగ్ కాదా నేను ట్యాపింగ్ అంటున్నా ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు మొత్తం మీ చేతిలో ఉన్నాయి ట్యాపింగ్ కాదు అంటే నేను ఏ ఆధారాలతో ట్యాపింగ్ అని మాట్లాడుతున్నానో మీరు అదే ఆధారాలతో ట్యాపింగ్ కాదు అని నిరూపించండి అమర్ గారు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా దీంట్లో దాపరికం ఏమీ లేదు ముసుల గుద్దులాట ఏమీ లేదు టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ ఎవిడెన్స్ నాకు దొరికిందాకా నాకు వేరే ఆలోచన కూడా లేవు టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారు నా సంభాషణల్ని దొంగచాటుగా విన్నారు నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాత నా ఇష్టం వచ్చిన ఆలోచన నేను చేసుకోవచ్చు నా ఇష్టం ఇది ఎప్పుడు అమర్ గారు ఇది జరిగింది ఎప్పుడు మూడు నెలలుగా ట్యాపింగ్ ఉంది ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ నాకు సాక్ష్యం దొరికింది సాక్ష్యం దొరికిన దాకా నేను మాట్లాడలా నమ్మలా నా మీద ఏంది మా ప్రభుత్వం ఏంది ట్యాపింగ్ పెట్టేది ఏంది నేను నమ్మలా స్పష్టమైన ఆధారం దొరికిన తర్వాత మీకే దొరుకుతుంది మీరు నమ్మరా చెప్పండి బాలకృష్ణ గారు భవిష్యత్ ఎన్ఐసర్ సార్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను నమ్మకోలేని చోట నేనేదో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నమ్మకోలేని చోట నేను ఉండదలుచుకోలేదు భవిష్యత్ కార్యాచరణ భవిష్యత్తులో ప్రకటిస్తాం ఈ రోజుకి ట్యాపింగ్ మీదే మాట్లాడుకున్నాం ట్యాపింగ్ కాకుండా మిగతా విషయాలు మాట్లాడితే ఆ యొక్క సమస్య పక్కదారి పెట్టే అవకాశం ఉంది నా ఉద్దేశం ఒకటే నేను గాలి వాటికి ఆరోపణలు చేసేవాడిని కాదు నేను ఆధారాలు లేకుండా మాట్లాడేవాడిని కాదు నా విషయం మీకు తెలుసు అనేక సంవత్సరాలుగా స్పష్టమైన ఆధారాలతో మాట్లాడే దీని రాద్ధాంతం చేయటం కూడా నాకు ఇష్టం లే వద్దు అనుకున్న మౌనంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నుంచి నిష్క్రమించదలుచుకున్నా మౌనంగా కానీ నా మౌనాన్ని తప్పుగా భావించి నన్ను దోషిగా నిలబెట్టాలా అని ప్రభుత్వం చేస్తే అయ్యా నేను దోషిని కాదు నా విషయంలో మీరు తప్పు చేశారు నేను తప్పు చేయలేదు అని నా యొక్క శీలాన్ని కాపాడుకునేదానికి నా యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకునేదానికే మీకు ఈరోజు ఈ యొక్క బహిరంగంగా చూపిస్తారు రాజేష్ గారు దయచేసి దానికి సమాధానం ఇచ్చేస్తాం సపరేట్ పెడదాం దానికని అభిప్రాయం ఎందుకంటే మా తమ్ముడు బాలినేయంగా బాలినేయం గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడా బాలినేని గారు మాకు ఫోన్ చేసి ఇద్దరిని రమ్మన్నాడా ఇంతకాలం పార్టీలో ఉన్నాం రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ వ్యక్తిగత సంబంధాలు మనకు ఉన్నాయి బాలినేని గారి కుటుంబంతో మంచి వ్యక్తి గ్రౌండ్ లెవెల్ పాలిటీషియన్ నేను రావటం నాకు ఇష్టం లేదు వెళ్ళిరా అని నేను పంపిస్తే ఆడు ఏం జరిగిందో దేవుడికి తెలుసు బాలినేయం గారికి తెలుసు మా తమ్ముడు కోటం దిగిరింది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నా ఒక్కడి మాత్రం ఎందుకు అడిగారు కాబట్టి దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ మీడియా మిత్రులందరినీ ఈ రోజుకి ఈ విలేకరుల సమావేశంకి ట్యాపింగ్ మీదే పరిమితం అవుదాం మిగతా రాజకీయ పరిణామాలకి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుందాం అయితే ఒక్కడి మాత్రం వాస్తవం మా తమ్ముడు వెళ్ళలా రమ్మంటేనే వెళ్ళాడు
ఒకటే మురళి గారు ఐఫోన్ లో రికార్డింగ్ ఫెసిలిటీ ఉందా ఫోన్ ఓకే అది సాక్ష్యాలు పెట్టండి సాక్ష్యాలు పెట్టండి నేను అంటున్నా ఇది నా కాడ సాక్ష్యం ఉంది టైపింగ్ చేశారని వ్యవస్థలు మొత్తం మీ చేతిలో ఉన్నాయి వ్యవస్థలు మొత్తం మీ చేతిలో ఉన్నప్పుడు మీరు బయట పెట్టండి రెండు ఈ సంభాషణ నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ సీతారామాన్యాలు గారి దగ్గర నుంచి సీతారామాన్యాలు గారు నిజంగా ఏదైనా ఇలాంటి జరుగుంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేయాలా ప్రభుత్వ పెద్దలకు తెలియజేయాలా ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్గా ఆయన ప్రభుత్వ పెద్దలకు తెలియజేయాలా ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేయాలా అలా కాకుండా నేరుగా నాకే పెట్టి నన్నే ప్రశ్నించాడంటే సొంత ధైర్యమా కాదు కదా ప్రభుత్వంలోని పెద్దలే ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్కి నేరుగా మాట్లాడు అన్నీ మనకు తెలుసు అని చెప్పని మానసికంగా ఎమోషనల్గా బెదిరించండి అని చెప్తే అది ఎమోషనల్గా బెదిరించండి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను కానీ నేను బెదిరింపులకి బెదిరింపులకి భయపడేవాడిని కాదు సార్ మళ్ళీ ట్యాపింగ్ తప్ప అన్నీ మాట్లాడుకున్నారు సార్ ఓన్లీ మీరు ఆలోచన చేయండి ఒక ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ అలాంటి ఆధారాలు ఉంటే ఎవరు తెలియజేయాలా నిజంగా ఎవరో రికార్డ్ చేసి ఆయన పంపించి ఉంటే ఎవరు తెలియజేయాలా ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పాలా సలహాదారులు చెప్పాలా అంతే కదా నేరుగా శాసనసభ్యుడికి పంపించి ప్రశ్నించే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఒక శాసనసభ్యుడిని కొన్ని లక్షల మంది ఓటేస్తే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్మి బీఫారం ఇస్తే కార్యకర్తలు తమ రక్తాన్ని చెమటగా మారిస్తే ఆ నియోజకవర్గంలో కొన్ని లక్షల మంది అభిమానిస్తే శాసనసభ్యుడు అయితే నువ్వు ఒక అధికారిగా ఉండి నేరుగా నీ సెల్లో నుంచి నాకు పంపించి ఇది ఎవరో పంపించారయ్యా మేము ట్యాపింగ్ చేయలేదు భుజాలు తోడుకునే రీతిలో మేము ట్యాపింగ్ చేయలేదు వాళ్ళు మిస్ అయింది ఎక్కడంటే పాపము నా ఫ్రెండ్కి ఉండేది ఐఫోన్ నా ఫ్రెండ్కి ఐఫోన్ కాకుంటే ఆ మాట చెప్పి ఉండొచ్చు ఈరోజు ఇంకేమైనా కూడా చెప్పొచ్చు భవిష్యత్తులో ఏమైనా చెప్పొచ్చు ఎందుకు ఇప్పుడే చెప్తున్నారు గుడివాడ అమర్నాథ్ గారు వైజాగ్లో మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా చెప్పారు ఎవరే చెప్తారు నిరూపించండి నా ఆధారం నేను చూపించా ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ఓ శాసనసభ్యుడికి దీన్ని పంపించి ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చింది ఎవరైనా చెప్తారు సార్ ట్యాపింగ్ అని ఎవరైనా ట్యాపింగ్ అని చెప్తారా దొంగచాటుగా సంభాషణ విన్నామని చెప్తారా చెప్పరు కదా మురళి గారు అది వాళ్ళు సమాధానం చెప్పాలి సార్ ఒకటి బాలకృష్ణ గారు మీరే అన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బెస్ట్ ఎమ్మెల్యే మీరని రూరల్ నియోజకవర్గంలో జగన్ గారి గౌరవాన్ని పెంచారని పార్టీ గౌరవాన్ని పెంచారని మీ పట్ల అధిష్టానం ఎందుకు వ్యవహరిస్తుంది ఈ విధంగానే మీరు నన్ను ప్రశ్నించారు నాకు నేనుగా సమాధానం చెప్పాల్సింది దానికి మా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేక జగన్ గారి పక్షాన సలహాదారులు చెప్పారు ఇది చిన్న కారణం అంటారా బాలకృష్ణ గారు మిమ్మల్ని స్టైట్గా అడుగుతున్నా మీరు ప్రజాశక్తిలో పనిచేస్తున్నారు అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్నారు బేసిక్గా మీరు సిపిఎం పార్టీ సానుభూతి పరులు మీ యొక్క ప్రజాశక్తి యాజమాన్యం మీ టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి దొంగచాటుగా మీ సంభాషణలు వింటే ప్రజాశక్తిలో మీరు కొనసాగుతారా నిష్క్రమిస్తారా ఇది ఇది చిన్న కారణం కాదు బాలకృష్ణ గారు ఇది చిన్న కారణం కాదు నన్ను అనుమానించిన వ్యక్తులు నేను కాపురం చేయలేను అనుమానించిన చోట నేను ఉండలేను నేను నటన చేత వచ్చి ఉంటే మోసం చేత వచ్చి ఉంటే దీని ఏటీని కూడా వీటి గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు పదిహేను నెలలు ఉంది ఇంకా అధికారం ఐదేళ్లు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం పోరాటాలు చేసాం ప్రజా ఉద్యమాలు చేసాం మరి ఈరోజు పదిహేను నెలల ముందు నేను ఈ విధంగా మాట్లాడితే జరగబోయే పరిణామాలు నాకు తెలియదా నేను ఎన్ని ఇబ్బందులు పడతానో నాకు తెలియదా నన్ను ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు గురి చేస్తారో నాకు తెలియదా అన్నిటికీ సిద్ధమయ్యే మాట్లాడుతూ ఉన్నా నేను మనసు ఒక చోట శరీరం ఒక చోట నాకు ఇష్టం లేదు నన్ను అనుమానించారు నేను ఉండదలుచుకోవాలా ఆఖరి దాకా ఉండి ఆఖరిలో వెళ్ళే తత్వం నాది కాదు అందుకే నాకు అనుమానించిన వెంటనే ఓ కొన్ని మా వాళ్ళతో మాట్లాడాల్సిన సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంత సమయం తీసుకున్నా ఆ రోజే నిర్ణయం తీసుకున్నా సమయం తీసుకుని అది కూడా 
गौरव का निष्क्रमस्ता का रेगुटी आधार दीन वल अधिकार इबंधी प्रभुत् इबंधी ना इष्ट ले पन चेयट तपन सरीसमें अदयशंकर निर्धारण अनुमान वस्ते चर्चा अन वस्ते चर्चा निर्धारण को वर्वा चर्चे दयाशंकर गुना फोन टैपिंग से दाट संभाषण विंटना अभी ना स्पष्ट आधार दिन तरह दयाशंकर एपू टैपिंग जो तेनी संभाषण वो सीएम गार कल तरह संभाषण चति की अंदा अधार अधार आधार लेकिन नैन वे अमायक जगन ना फोन टैपनी अड़गट धर्म का पद्धति का स्वयं आनो राम नारायण रेडी गारे रू संवाली ना फोन टैपिंग से अरमीद प्रारंभ तरह चाल मंदिर उठर एंकना पेर्ज बहुत निना मोहर नमं नमक पड़ी ओ मुफ नी मुफ्द मंदिर एम एल ओ नगर एंपील इधर मंत्री ना स्वयं फोन चैन फोन टैपिंग से विषय का बैठ पड़ा मैं बैठ पड़ लेको वाल सेव समय कदाँटे अभी करेक्ट कदा मन विन तरह अच्छी चोट इंक उड़ा सामंजसम का अट्ठी नैन सिद्ध ना पदहे ने विधा वैएस कांग्रेस पार्टी एम एल उ विधा ना फोन टैपिंग जी दाट संभाषण विंट इध सर पद्धति का आनी प्रभुत् प्रश्न तरह वे इबंधा वोटी सिद्धमे वोटी सिद्धमे नेलूर रूरल प्रजु कोटम रेडि श्रीधर रेडि मैमल बिड मा तमड़ बंधु मा स्ने शासन सभ्युंटे ये उसे कोटम रेडि श्रीधर रेडिला उदा सर निखच उ स्पष्ट भावल चपाला मनसो बैठी का नेलूर रूरल प्रजु सगर्वकने विधा मुझे गुर्ची पदहे ने पद तरवा एम अला परस्थित अधिकारा वकोनी अधिकार मनस्तापा की कारण करत जंद अच्छे ने उ ना वल ये पनी का देनकना नैन सिद्ध प्रजास्वाम्य बद्ध देना अंत कार्यकर्ता अड़गर अना बाई नैक्स्ट एलक्षन तलूद पोटे आलोचन का निर्णय चावर ने कदा चंद्रबाबुना गुजरद पार्टी एवर अभ्यर्थु निर्णय चाहिए नैन का कदा चंद्रबाबुना कार्यकर्ता तो माटेटू वाड़ी प्रश्न सामधान चपा नैक्स्ट मैं एम चेयर एला पोटी चेयरेंटे तलूद पार्टी में पोटी चेयर ना को मरी चंद्रबाबुग वर्णय अभी भविष्य में माटाक फोन टैपिंग चूँ ऊहाजनित प्रश्न की सामधान अवसर कन बाई कन बाई इंदा मैं बतिना बतिना फोन टैपिंग पकदारी पटद फोन टैपिंग पकदारी पटद दाट संभाषण विन आधार चूप्चा अंजनी आईना नेद महानायक सर मे रकल प्राधान्यो ना बीजे सर ना चला प्राधान्यता सर मंत्री पदों स्पीकर पदों डिप्यूटी स्पीकर इच्छा सर इन सर इन सर अड़े सर ना चला प्राधान्यता सर मंत्री पदों स्पीकर पदों डिप्यूटी स्पीकर चीफ विपर विपुल 
कैबिनेट हाथ इच्छा राष्ट्र में वो मंदिर कैबिनेट हाथ एम एल का दादापू ना दिल्ली तरफ ये सर इच्छा ये सर जिला पार्टी प्रेसीडेंट इच्छा रीजनल को आर्डर इच्छा अर्थ सर ना तम की एमएलसी इच्छा इतक प्राधान्यता सर वैएस कांग्रेस पार्टी पेटक मुदे जिवरू जगन गो उतना दयचे भविष्य अंश चला उड़ना स्पष्ट तो माटड़ता वे चूपक माटड़ता पोराटल तो माटड़ता उद्यम तो माटड़ता राजकीय परम वादा विवाद आलोचन प्रश्न इवन भविष्य में माटड़क मल्ल मैं नीडिया रिक्वेस्ट टेलीफोन टैपिंग जी ना जरगले वो जी आधार चूप्चा जरगलेदी व्यवस्था मतलब निरूपन को आखदा परमित सर ना तो टीडीपी जोर माटा अंत ना टीडीपो नंबर उड़ा सर चाल नंबर एवल अंत फोन इधर मैं नंबर उबी मुफ नीचे मुफ्त एम एल माटा सर एमपीर माटा सर शासन सब्यूर जिला अदो मनोड़ जब नरेश गारायणगर फोन टैपेप बैठ पड़ता है ने बैठ पड़ता नीन इपड़े कदा इपड़ा कदा एवं इपड़ा माटाड़ा इदे कदा फस्ट माटे अंत और अधिकारी सामचार इच्छा सर आधिकारी पेर प्राण बोने चपन प्राण बोने चपन अधिकारी ना ने फोन एमोशनल बेदरचाबी आधिकारी से नाबी आधिकारी राष्ट्र के बास काबी इंटलीजेंस डीजी सीतारा गार राष्ट्र शांति भद्रत प्रजा भद्रता वीट आलोचन चेक राजकीय नायक अवतार विताड़ी एमोशनल एमोशनल बेदरी अंत अर्थम सर एमोशनल इंग्ली वर्ड बेदरी वर्ड सर असल अद सर अतो बड़े सर इंटलीजे चीफ ने शासन सभ्युड़ फोन आधा माटे अधिकारी माटर सर अधिकार तब्बा अवसर ले सर प्रभुत्दू कीलक व्यक्त चेतार सर कब मन वभुत्व मंचो वालू तपूर इधिकार सर अधिकार मुख्यमंत्री गीवो इच्छा रावत गार फैना स्टेट बारा साहब दरगा के अभी अभी माटड़ता इंत व्यवहार मेरी का सर कर्नाटक रामकृष्ण हेडे ग मुख्यमंत्री उन्नपू कर्नाटक रामकृष्ण हेडे मुख्यमंत्री उड़ू फोन टैपिंग अने दाट का संभाषण विनमने अब से सोन ले सर से सोन ले लैंड फोन प्रभुत्चे सर एवर की प्रवे स्वेच्छ उ सर इंका कुट सभ्युतारा बंधु तो मालातारा रकर पार्टी सामचार व्यक्त वालोंगलारा इध करेक्टा व्यापारस्टारा लायर्गलारा डाक्टर माटड़कारा मंत्रुटारा एम एलगलारा दादापू मुफ मुफ मंदिर एम एल इंकम फोन नीफ्ट फोन राष्ट्रमंत मंत्री एंपील मैं पैस्थिड अंत ना बैठ पड़ा बैठ पड़ा ओके सर सलू चीजें सर